ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము డిఫరెంట్ మీన్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇది కాదు ఇది ప్రీవియస్గా చేసిన ప్రాబ్లం ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఓకేనా మన ప్రాబ్లము ఓకేనా గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ చిన్న రిక్వెస్ట్ నాది ఏమనుకోకుండా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా ఓకే చూడండి అందరు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు ఒక్కసారి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ మనకి చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇట్లాగా అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఈ దీని గురించి తెలియాలంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా బేసిక్గా మనకి ప్రాబ్లమ్ ప్రో లైక్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఆ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి దానికి స్టెప్స్ ఉంటాయని చెప్పా కదా ఆ స్టెప్స్ అన్నీ తెలుసుకున్నాకే ఇది చూడండి అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది ఈజీగా ఓకేనా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి శాంపుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వేర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ టూ యూనివర్సిటీస్ టూ యూనివర్సిటీస్ నుంచి మనం తీసుకున్నాము ఏమేమి తీసుకున్నాము వెయిట్ వెయిట్ ఇన్ కిలోమీటర్ కిలోగ్రామ్స్లో తీసుకున్నాం మళ్ళీ మీన్ మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆర్ క్యాలకులేటెడ్ అండ్ షోన్ ఇన్ ద బిలో లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ సిగ్నిఫికెన్సీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఇదంటే ఏంటి సింగిల్ మీన్లో మనకి ఏమేమి ఇస్తారు ఏమిస్తారు ఒకటేమో టూ టూ శాంపుల్స్ ఇస్తారు దాంట్లో మీన్ ఇస్తారు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్తారు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇది యూనివర్సిటీ ఏకి ఇచ్చారు ఇది యూనివర్సిటీకి టూ బీకి ఇచ్చారు ఓకేనా మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారు మీన్ ఇచ్చారు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చారు ఓకేనా ఇవేంటివి శాంపుల్స్ ఓకేనా గైజ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి సైజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే శాంపుల్ సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ని ఎట్లాగ రాయచ్చు ఎన్ వన్తోనే కదా డినోట్ చేసేది శాంపుల్ని సో ఎన్ వన్తో మనం ఇక్కడ రాసాము నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఎంత ఎన్ టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ వన్ బార్ ఓకేనా సైజ్ సైజ్ని ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్స్ వన్ బార్తోనే చేయాలి నెక్స్ట్ మీన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెకండ్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో అందుకని ఫిఫ్టీ సెవెన్ రాసాను ఎక్స్ టూ బార్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ చూడండి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ ఇవి కదా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏముంది టెన్ సో మనకి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం ఎస్ వన్ అనేది టెన్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు నల్ హైపోతసిస్ ఫస్ట్ మనం నల్ నల్ హైపోతసిస్ తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ తర్వాత టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ని చూడాలి మనము ఓకేనా ఫస్ట్ మనం నల్ హైపోతసిస్ గురించి చూద్దాము చూడండి నల్ హైపోతసిస్ అంటే హెచ్ నాట్ ఇక్కడ మనకి ఎందుకు ఎందుకు మ్యూ వన్ మ్యూటు ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి టూ శాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా సో మనకి టూ మీన్స్ ఉన్నాయి చూడండి మీన్ వన్ మీన్ టూ సో మీన్ వన్ ఏంటిది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మీన్ టూ ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ అందుకని మనం ఇక్కడ చూడండి అంటే శాంపుల్స్లో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఉంది కదా సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఉంది కాబట్టి మనం ఎక్స్ వన్ బార్ ఎక్స్ టూ బార్ అని రాసాము హెచ్ నాట్ ఇది ఇక్వల్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ వన్ ఏముంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ టూలో ఏముంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ అందుకే మనం ఇట్లా తీసుకున్నాము ఓకేనా హెచ్ హెచ్ నాట్ ఈజ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఇలా రాసాం నెక్స్ట్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ అల్ హైపోతసిస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నల్ ఆల్టర్నేట్ హైపోతసిస్ అంటే హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ ఎలాగా హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈజ్ టూ మ్యూ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టూ మ్యూ టూ మ్యూ వన్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది ఫిఫ్టీ సెవెన్కి నాట్ ఈక్వల్స్ టూ అని తీసుకున్నాం మనము ఓకేనా అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టూ అంటే ఏమైంది టూ టైల్ ఎప్పుడైనా కానీ మనకి టూ ఒకవేళ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ వస్తే లైక్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ టూ లైక్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ టూ అన్ అన్నారనుకో అదేమంటాము సింగిల్ టైల్ లేకపోతే వన్ టైల్ అంటాము దాన్ని ఓకేనా గైస్ ఓకే ఇదేంటిది టూ టైల్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఓకేనా ఓకే సో ఇప్పుడు నాట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ థర్డ్ వన్ ఏంటి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమీ కనపడాలి లెవెల్ సిగ్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వలేదు సో మనం బ్లైండ్గా మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి మనకి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వన్ పర్సెంట్
నెక్స్ట్ ఇదేంటిది ఎస్ వన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ ఎన్ టూ ఓకేనా ఇది ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ చెప్పండి ఎస్ వన్ అనేది ఎక్కడుంది ఇక్కడ ఉంది ఎస్ టూ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఎన్లు అంటే ఇవి ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఏం చేద్దాము ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఎంత చెప్పండి టెన్ సో టెన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఓకే ఒక వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ ఓకే ఇక్కడ టెన్ సో టెన్ స్క్వేర్ కదా ఎస్ వన్ స్క్వేర్ కదా సో టెన్ స్క్వేర్ ఎంత హండ్రెడ్ సో అందుకని మనం ఇక్కడ హండ్రెడ్ రాసాము నెక్స్ట్ ఎస్ టూ ఎస్ టూ ఎంత ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రాసాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అంటే ఏంటిది సైజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ సైజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ ఓకేనా గైజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు ఇక్కడ కింద ఫోర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇవన్నీ క్యా చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎంత మైనస్ టూ ఓకేనా మైనస్ టూ కదా నాకు నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ బై ఇవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంత హండ్రెడ్ వన్ సార్ హండ్రెడ్ ఫోర్ సార్ అందుకని వన్ బై ఫోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై రూ హండ్రెడ్ ఎంత నైన్ బై ఫోర్ సో నైన్ బై ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మైనస్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మైన్ ఇదంతా చేస్తే మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ వచ్చింది సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇలాగా మైన మైనస్ జెడ్ వాల్యూ ఇట్లా చేయాలి మైనస్ జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అని అనిద్ది అప్పుడు దాన్ని ఏమైంది మాడ్ చేస్తే వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అని అయిద్ది పాజిటివ్లోకి మారిద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇదేంటి జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు టూ టేబుల్ ఇంకా ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి అప్పుడు మనం టేబుల్ వాల్యూలో సబ్ చూద్దాము టేబుల్ వాల్యూలో చూద్దాము ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ టైల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు టూ టూ టైల్ కదా టూ టైల్ ఇంకా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు సో మనం ఇక్కడ ఏముంది వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఓకేనా గాయస్ సో అందుకని మనం ఇక్కడ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అనేది టేబుల్ వాల్యూ కదా సో ఇక్కడ రాసాము జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ సో వన్ పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ తక్కువ ఉంది కదా వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అన్నాయి కదా కదా సో మనం ఏమైంది తెచ్చినాడు అనేది యాక్సెప్ట్ అయింది సో జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ హెచ్ నాట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ అని మనం తీసుకున్నాము ఓకేనా గైస్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా యూ